അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സോയാബീൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഷവർമ്മ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുൻപായി എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഷവർമ്മയിലേക്ക് വേണ്ട കുബൂസ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് വേറെ വെള്ളമോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം കാൽ കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇളം ചൂടുവെള്ളം മാത്രമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് തണുത്ത വെള്ളവും തിളച്ച വെള്ളവും ഒന്നും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങി വരത്തില്ല നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിനെ നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രം വെച്ച് അടച്ച് അതൊരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെക്കണം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് എല്ലാം പൊങ്ങി വരും ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് തുറന്ന് നോക്കി കണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് ഇത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ യോജിപ്പിച്ച മിക്സാണ് നമ്മൾ കുബൂസിന് വേണ്ടിയുള്ള മാവിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേ അളവിൽ നമുക്ക് ആട്ടമാവും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഉപ്പിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മിക്സർ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ മിക്സർ എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് ബാക്കി മാവ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം പച്ചവെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ അത് പെർഫെക്ഷൻ കറക്റ്റ് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും എനിക്ക് ഈ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അരക്കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് വേണ്ടി വന്നത് ഇത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നിടം വരെ ഡോ നല്ലതുപോലെ കുഴയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മളൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഈ ഡോവിനെ മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നല്ലതായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും കൂടി ഒട്ടി പിടിക്കാനൊന്നും പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതി കുബൂസ് കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ നന്നായി കുഴച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് കുത്തി നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാണുന്നില്ലേ അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നേരത്തെ മാവ് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ബൗളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുത്തത് ഇനി ഇത് ഡ്രൈ ആവാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തേച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാവ് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോകും നമ്മളത് ഡ്രൈ ആവാൻ പാടില്ല കുബൂസിനേക്കുള്ള മാവ് നല്ലതായിട്ട് എണ്ണ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടും എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലതായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു നനഞ്ഞ തുണി എടുത്തിട്ട് അതിനെ മൂടി വെക്കണം ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാവ് ഡ്രൈ ആവത്തില്ല ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞ തുണി വെച്ച് തന്നെ ഇച്ചിരി ഒരു കട്ടിയുള്ളത് വേണം കേട്ടോ കട്ടിയില്ലാത്ത തുണി എടുത്താൽ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടേ തുണിക്കകത്ത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു കട്ടിയുള്ള തുണി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതിന് ഇതിന് മൂടിയായിട്ട് മൂടി മാറ്റി ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളത് നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായി അതിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ എയറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി
ഇനി നമുക്ക് സോയാബീൻ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് കപ്പ് സോയാബീനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവയിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത സോയാബീൻ എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഷവർമയുടെ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സോയാബീൻ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചെറുതായി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽക്കപ്പ് സവാള കാൽക്കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് കാൽക്കപ്പ് തക്കാളി ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സോയാബീനും ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മയണൈസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ മയണൈസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ എഗ്ലെസ് മയണൈസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടേ നമ്മൾ ഉപ്പിടാവും നേരത്തെ ഉപ്പ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉണക്കമുളക് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കുബൂസിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ മയണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിലവർക്ക് തോന് മയണൈസ് വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ടോസ്റ്ററിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ ടോസ്റ്റർ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ടോസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവും ഇവിടെ വരുന്നില്ല നമ്മൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് പാനിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൈ വെച്ചൊന്ന് അമർത്തി ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് വെച്ച് തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല അല്ലാതെ വെറുതെ ഇത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് റോൾ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴിച്ചാലും മതി വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ ആ ചൂടോട് കൂടി ഒന്ന് നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് ഷവർമ കഴിക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോയാബീൻ ഷവർമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായും ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടനെ കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും